వెల్కమ్ టు వ్యోమా డాట్ నెట్ నేను మీ శ్రీకాంత్ సార్ అంది మల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ వ్యోమా టీం పెట్టినటువంటి గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ గా దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది దాదాపు ఆరు వేలకు మంది పైగా దీన్ని అటెంప్ట్ చేసి ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు వేలకు మంది పైగా ఈ యొక్క పరీక్షను అటెంప్ట్ చేసి ఉన్నారు మరియు దీంట్లో భాగంగా మీ అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉండడం కోసం దానిలోని కొన్ని ప్రశ్నలను ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలింపము సో మొదటిది రాష్ట్రంలో శాసన మండలి ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఒడిశా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది సో రెండవది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నూట అరవై తొమ్మిది ప్రకారం రాష్ట్ర శాసనసభ సాధారణ మెజార్టీ ద్వారా తీర్మానం చేస్తే పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా రాష్ట్రంలో శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేస్తుంది సో మూడో ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ నూట డెబ్బై ఒకటి ప్రకారం రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో ఒకటి బై మూడో వంతు మించకుండా మరియు సభ్యుల సంఖ్య ముప్పై ఉండాలి అని చెప్తోంది సో మనకు ఈ క్వశ్చన్లో పైన తెలిపిన వాటిలో సరైన వాక్యాలను గుర్తించము అంటున్నారు సో మొదటి ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఇటీవల ఒడిశా ప్రభుత్వం సో బై క్యామరల్ సిస్టమ్ లేదా ద్విసభ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టదలుచుకున్నది దానిలో భాగంగా ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సో శాసన మండలి గురించి ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి సో మరి ఆమోదం తెలిపింది సో మొదటి ఆప్షన్లో రాష్ట్రంలో శాసన మండలి ఏర్పాటుకు ఒడిశా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈ ఒడిశా ప్రభుత్వం శాసన మండలి ఏర్పాటులో భాగంగా ముందుగా ప్రస్తుతం దేశంలో శాసన మండలి అమల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలను పరిశీలించింది కూడా ఈ పరిశీలనలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాలను పరిశీలించి సో ఆ రాష్ట్రం కూడా శాసన మండలి ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన చేసుకున్నది బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం రాష్ట్రాలకు ద్విసభా విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం భారత రాజ్యాంగం కల్పించింది దీనిలో భాగంగా ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించి మరియు ఆ తీర్మానాన్ని పార్లమెంటుకు పంపితే పార్లమెంటు దాన్ని ఆమోదించి ఆ రాష్ట్రానికి శాసన మండలి ఏర్పాటు అనేది చేయడం జరుగుతున్నది సో ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ టూ చూస్తే నూట అరవై తొమ్మిది ఆర్టికల్ సో శాసనసభ సాధారణ మెజార్టీ ద్వారా అంటున్నారు సో భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రత్యేక మెజార్టీ ద్వారా తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలి మరియు పార్లమెంటు మాత్రం సాధారణ మెజార్టీ ద్వారా ఆమోదిస్తే సరిపోతుంది సో ఆప్షన్ టూ రాంగ్ సో త్రీ నూట డెబ్బై ఒకటి ప్రకారం రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో ఒకటి బై మూడో వంతుకు మించకూడదు అని ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా చెప్తుంది కానీ సభ్యుల సంఖ్య ముప్పై అనే పదాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది కానీ కనీస సభ్యుల సంఖ్య నలభై ఉండాలి అని చెప్తున్నది ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్య నూట పంతొమ్మిది వన్ బై థర్డ్ అంటున్నారు కాబట్టి దాదాపు నలభై స్థానాలు అనేవి సో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సో అదేవిధంగా నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వన్ బై థర్డ్ తీసుకున్నట్లయితే సో మరి ఏ రాష్ట్రమైన ద్విసభ విధానం లేదా శాసన మండలి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఆ మొత్తం అసెంబ్లీ సంఖ్యలో ఒకటి బై మూడో వంతుకు మించకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది సో దీనికి ఆన్సర్ ఒకటి మాత్రమే సో ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇలా చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాం ఆర్టికల్ నూట డెబ్బై ఒకటి ప్రకారం అసెంబ్లీ మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో ఒకటి బై మూడుకు మించకుండా ఉండాలి అంతేకాకుండా మొత్తం సంఖ్య నలభైగా నిర్ణయించారు అని సో ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో తప్పుగా చెప్పబడినది ఏది సో మొదటి ఆప్షన్ చూస్తే 
ప్రణాళిక సంఘంకు ప్రధానమంత్రి ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ అంటున్నారు సో ముందుగా ప్రణాళిక సంఘానికి ఎక్స్ అఫీయో చైర్మన్గా ప్రధానమంత్రి కొనసాగుతారు ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ మీన్స్ పదవీ రీత్యా చైర్మన్గా కొనసాగుతారు అనేది మొదటి ఆప్షన్ సో గతంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుండి భారతదేశం ప్రణాళిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని విజయవంతంగా రెండు వేల పద్నాలుగు చివరి వరకు కొనసాగించింది కానీ ఎన్డిఏ టూ గవర్నమెంట్ ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో మనకు నీతి ఆయోగ్ అనే ఒక వ్యవస్థను తీసుకువచ్చింది సో ప్రణాళిక సంఘానికి ఎక్సఫ్యూ చైర్మన్ ప్రధానమంత్రి ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నటువంటి నీతి ఆయోగ్ కూడా ఎక్స్ ఆఫీసు చైర్మన్ ప్రధానమంత్రి కొనసాగుతారు సో కాబట్టి మొదటి ఆప్షన్ కరెక్ట్ సో రెండవ చూస్తే జాతీయ ప్రణాళిక నెహ్రూ అనేది మనకు కనిపిస్తున్నది వాస్తవానికి నెహ్రూని జాతీయ ప్రణాళికల రూపశిల్పి అంటాం భారతదేశంలో ప్రణాళికలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక రూపకర్తగా జవహర్లాల్ నెహ్రూని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ సో మూడవ చూస్తే సర్వోదయ ప్రణాళిక జయప్రకాష్ నారాయణన్ సో ముందుగా ఈ సర్వోదయ అనే పదాన్ని హైలైట్ చేద్దాం సర్వోదయ అనేది ఎవరి యొక్క సిద్ధాంతము అని చాలాసార్లు మనకి పరీక్షలు ఆడడం జరిగింది సర్వోదయ అనేది ఎవరి యొక్క సిద్ధాంతం అంటే ఆచార్య వినోబాబావే యొక్క సిద్ధాంతం సో ఆ సిద్ధాంతాన్ని బేస్ చేసుకొని సర్వోదయ ప్రణాళికను జయప్రకాష్ నారాయణన్ తయారు చేశాను సో జయప్రకాష్ నారాయణన్ అనగానే మీకు ప్రస్తుతం అతని పేరు మీదుగా అంటే అతని జన్మదినం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది చాలా ముఖ్యమైనది సంసద్ ఆదర్శ్ గ్రామ్ యోజన పథకం సంసద్ ఆదర్శ్ గ్రామ్ యోజన అనేది ప్రతి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఒక గ్రామాన్ని దత్త తీసుకొని దాన్ని ఆదర్శ గ్రామంగా లేదా మోడల్ విలేజ్గా డెవలప్ చేసే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది జయప్రకాష్ నారాయణ యొక్క జన్మదినం సందర్భంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసింది సో ఏబిసి మూడు సరైన సమాధానాలే కాబట్టి ఆప్షన్ డీని చూస్తే ప్లానింగ్ అండ్ ది పూర్ అనే గ్రంథం రచించింది మోక్షగుణ విశ్వేశ్వరయ్య అని ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్లో ఇచ్చారు సో మనం దీన్ని చూసినట్లయితే ప్లానింగ్ అండ్ ది పూర్ అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రాసింది మిన్హాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి బట్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య రాసినటువంటి పుస్తకం ఏ ప్లానింగ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా లేదా ఏ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనే పుస్తకాన్ని రచించి మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశానికి ప్రణాళికలు అవసరం అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది రాంగ్ రాంగ్ సో క్రింది వనంలో తప్పుగా జతపరిచినది సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది ప్లానింగ్ అండ్ ది పూర్ అనేది బిఎస్ మిన్హాస్ అనే వ్యక్తి రచించాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే మొదటిసారిగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ మరియు తదితర పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల కోసం ఆన్లైన్ పరీక్షలను ఏర్పాటు చేయడం దాంతోపాటుగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాప్టర్ వైజ్ మరియు గ్రాండ్ టెస్ట్ల రూపంలో గ్రూప్ స్థాయి అభ్యర్థులకు చేరువవుటు మీ ముందుకు వస్తుంది వ్యోమా డాట్ నెట్ గత ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ పరీక్షలు తీసుకున్నట్లయితే మన టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్న వాళ్ళలో చాలామంది ఈసారి సర్వీస్ను తీసుకొని మరి వారి యొక్క విజయంలో మా పాత్ర కూడా ఉన్నందుకు మరియు అదే ఉత్సాహంతో ఈసారి కూడా గ్రూప్ టూ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని అభ్యర్థులకు వెన్నంటి ఉండే ప్రయత్నం వ్యోమా టీం చేస్తున్నది దానిలో భాగంగా చాప్టర్ వైజ్ మరియు గ్రాండ్ టెస్ట్లను మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది దీనిలో ముఖ్యంగా ఈ ప్రశ్నపత్రాలను తయారు చేయడంలో మూడంచెల విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నది దీనిలో మొదట ఆయా సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి విషయ నిపుణుల చేత ప్రశ్నలను రూపొందించి 
మరియు వాటిని అత్యంత అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వారితో పునఃసమీక్షించి దానికి తోడు వర్తమాన అంశాలను అనుసంధానం చేస్తూ మరియు ముఖ్యంగా ఏపీపిఎస్సి పూర్వ ప్రశ్న పత్రాల స్టాండర్డ్స్ని దానితో పాటు ఏపీపిఎస్సి బ్లూ ప్రింట్కి అనుగుణంగా ప్రశ్న పత్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నది వ్యోమా టీం సో దీనిలో నూతనంగా గ్రూప్ స్థాయి పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారి కోసం చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు ఏర్పాటు చేస్తుంది సో మొత్తం సిలబస్ను కొన్ని చాప్టర్లుగా డివైడ్ చేసి సో ఒక్కొక్క చాప్టర్కు సంబంధించి ఒక డేట్ను ముందుగా అనౌన్స్ చేసి ఆ సమయానికి ఖచ్చితంగా టెస్ట్లను ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది సో అదేవిధంగా ఇదివరకే మరి ప్రిపరేషన్ను కొనసాగిస్తున్న వాళ్ళకు కూడా గ్రాండ్ టెస్ట్ల రూపంలో సో గ్రాండ్ టెస్ట్ల రూపంలో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ స్థాయి ఎంతవరకు ఉంది మరియు మనం చదవటమే కాదు మనం చదివిన దాన్ని ప్రశ్నల రూపంలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నాం అనే అంశాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి దానిలో భాగంగా గ్రాండ్ టెస్ట్లను ఏర్పాటు చేసి మరియు దానిలో రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకులు మరియు జోనల్ స్థాయి ర్యాంకులను కూడా ఇవ్వడం మా యొక్క ప్రత్యేకత సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పటి వరకు అనుకున్న లక్ష్యం కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని సాధించిన ప్రణాళికలు ఏవి సో భారతదేశం స్వతంత్రాన్ని సిద్ధించుకున్న తర్వాత భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించుకోవడంలో భాగంగా భారతదేశం ప్రణాళిక వ్యవస్థను తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఎందుకు ఈ ప్రణాళిక వ్యవస్థను తీసుకోవడం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది శతాబ్దం తర్వాత ఇరవై శతాబ్దం రెండో దశకంలో ప్రపంచంలోనే ఏర్పడినటువంటి పెద్ద ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా దాంట్లో చిక్కుని ఉండగా ఒక్క దేశం మాత్రం దాంట్లోంచి బయటపడగలిగింది ఆ దేశమే యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఆనాడు ప్రణాళికల్ని అవలంబించడం ద్వారానే అది సాధ్యమైంది కాబట్టి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థికవేత్తలు ఆనాటి జాతీయ నాయకులు సో మనం కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించుకోవడంలో భాగంగా ప్రణాళిక వ్యవస్థను తీసుకోవాలని సిద్ధించుకోవడం దాంట్లో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి పంచవర్ష ప్రణాళికల రూపంలో ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలు ఒకసారి కొన్ని లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకొని వాటిని మనం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇక్కడ మన ప్రశ్న ఇప్పటివరకు అనుకున్న లక్ష్యం కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని సాధించినటువంటి ప్రణాళిక ఏది అని అడుగుతున్నారు సో మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక ఐదు ఆరు ఏడు మరియు ఎనిమిది ఈ ప్రణాళికలన్నీ కూడా అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ లక్ష్యాలనే సాధించి పెట్టినాయి సో ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ప్రణాళికలు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాల కంటే ఎక్కువ సాధించి పెట్టినటువంటి అంశం సో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాలుగు ఈ క్రింది వాణిలో నిరంతర ప్రణాళిక లక్షణం ఏమిటి అని సో ముందుగా నిరంతర ప్రణాళికలు అనేది చూద్దాం నిరంతర ప్రణాళికలు అంటే కంటిన్యూస్ ప్లాన్స్ లేదా రోలింగ్ ప్లాన్స్గా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం సో నిరంతరం అంటే ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని లక్ష్యాలను మరియు కేటాయింపులను మార్చుకుంటూ వెళ్ళడాన్నే నిరంతర ప్రణాళిక అంటాం నిరంతరం మార్పులు జరుగుతున్నటువంటి లక్ష్యాలలో కేటాయింపుల్లో మార్పులు జరుగుతూ ఉండే ప్రణాళికనే నిరంతర ప్రణాళిక అంటాం సో నిరంతర ప్రణాళిక అనే భావనను ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం చేసిన వ్యక్తి గున్నార్ మిర్దాల్ అనేటువంటి స్వీడన్ దేశానికి చెందినటువంటి ఆర్థికవేత్త ఈ గున్నార్ మిర్దాల్ తన యొక్క గ్రంథమైనటువంటి ది ఏషియన్ డ్రామా అనే పుస్తకంలో ఆసియా దేశాల్లో ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థకు నిరంతర ప్రణాళికలు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవని పేర్కొనడం సో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలో నిరంతర ప్రణాళిక అనే భావనను పరిచయం చేసినవాడు గున్నార్ మిర్దాల్ సో మనకి ఆప్షన్ సిలో మీరు చూసినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరం లక్షాలు కేటాయింపులు మారును అనేది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు సో 
దీన్ని ఎక్స్ప్లెషన్ చూసినట్లయితే సో గున్నార్ మిర్దాల్ ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా పరిచయం చేసిన వ్యక్తి రెండవ వ్యక్తిగా మరి భారతదేశంలో లక్కడావాలా అనే వ్యక్తి భారతదేశంలో నిరంతర ప్రణాళికలను తయారు చేసాడు ముఖ్యంగా ఈ నిరంతర ప్రణాళికలను భారతదేశంలో పరిచయం చేసిన ప్రభుత్వం జనతా ప్రభుత్వం మరి అప్పుడు జనతా ప్రభుత్వ నాయకుడు మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రభుత్వం అంటే మొరార్జీ దేశాయ్ వ్యక్తి అంటే లక్కడావాల మరి అప్పటి ప్రభుత్వం ఏంటంటే జనతా ప్రభుత్వం సో తర్వాత కాలంలో ఇందిరాగాంధీ ఈ నిరంతర ప్రణాళికలను సో అక్కడితో నిలిపివేసి మరలా పంచవర్ష ప్రణాళిక వ్యవస్థను కొనసాగించింది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రశ్న చూద్దాం భారత్ నిర్మాణ్ అనే పథకంలో భాగం కానీ అవస్థాపన సౌకర్యం ఏమిటి అని సో ముఖ్యంగా యూపీఏ గవర్నమెంట్ భారత్ నిర్మాణ్ అంటే నవభారతాన్ని నిర్మించుకోవడంలో భాగంగా కొన్ని రకాల అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో దాదాపు ఆరు అంశాలను బేస్ చేసుకొని మనకు ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది దీంట్లో ముఖ్యంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఇరిగేషన్ త్రాగునీరు నీటిపారుదల గృహ వసతి రోడ్లు విద్యుత్ మరియు టెలిఫోన్ సౌకర్యం అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వీటన్నిటినీ మనం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో రెండు వేల ఐదు ఆరు సంవత్సరంలో భారత్ నిర్మాణ్ అనే పథకాన్ని యూపీఏ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది సో మనకి ప్రశ్నలో భాగం కానిది అంటున్నారు కాబట్టి నీటిపారుదల గ్రామీణ రోడ్లు మరి గ్రామీణ ఆరోగ్యం గ్రామీణ గృహ నిర్మాణం అని మనకి ఆప్షన్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో కానిది అన్నప్పుడు రూరల్ హెల్త్ లేదా గ్రామీణ ఆరోగ్యం అనేది దీనిలో భాగం కాదు సో ఇది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ఆరవ ప్రశ్న క్రింది వాణిలో రూపాయి మూల్యహీనీకరణ చేయబడినటువంటి సంవత్సరం ఏది అని రూపాయి మూల్యహీనీకరణ అంటే అర్థం ఏంటంటే రూపాయి యొక్క తన యొక్క విలువను తగ్గించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్న కొన్ని సందర్భాలు మరి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పులు సంభవించినప్పుడు మనం ఈ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఈ రూపాయి మూల్యహీనీకరణ జరిగింది తర్వాత రెండవసారి పంచవచ ప్రణాళికలు సక్సెస్ఫుల్గా మనం కొనసాగించలేకపోతున్నటువంటి కాలంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మరలా రెండవసారి చేయడం జరిగింది మూడవసారి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెను మార్పులు తీసుకొస్తున్నటువంటి నూతన పారిశ్రామిక విప్లవంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో మూడవసారి మూల్యహీనీకరణ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి మరి మాజీ ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన వారు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఆనాడు పివి నరసింహరావు మరియు మన్మోహన్ సింగ్ మోడల్లో భాగంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను తీసుకురావడం జరిగింది సో మొత్తం తొంభై ఒకటిలో రెండుసార్లు చేశారు సంఖ్యాపరంగా చూస్తే కొన్నిసార్లు నాలుగు అనే అంశాన్ని కూడా కొన్ని పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటాయి తొంభై ఒకటిలో రెండుసార్లు జరగడం సో అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి రూపాయి మూల్యహీనీకరణ చేయబడిన సంవత్సరం అంటున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో చేయబడలేదు సో నెక్స్ట్ ప్రశ్నకి వెళ్దాం సో ఏడవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణ్ణి జతపరచుము అంటుంది సాధారణ ధనల స్థాయి నిరంతరం పెరుగుదల రెండవది ఆర్థిక మాంద్యం నివారణకు ఉద్దేశం పూర్వకంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా ధరలు పెంచుట మూడవది ఉత్పత్తి ఉపాధి ఆదాయం తగ్గకుండా ధరలు తగ్గుదల సో నాలుగవది ద్రవ్యోల్బణంతో కూడిన తిరోగమనం సో ముఖ్యంగా ఇది ద్రవ్యోల్బణానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ద్రవ్యోల్బణానికి సంబంధించిన అంశాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ద్రవ్యోల్బణం ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం అనే పదాలు మనం వింటూ ఉంటాం ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ధరలు స్థాయి అనేది నిరంతర పెరుగుదల అనేది ఏదైతే ఉందో దానిని మనం ద్రవ్యోల్బణంగా తీసుకోవచ్చు మరి అదేవిధంగా 
ధరల తగ్గుదల అనేది కూడా మనం ద్రవ్యోల్బణంలో ఇంకొక భాగంగా తీసుకుంటాం మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని నివారించుకోవడం కోసం ప్రభుత్వాలు కలగ చేసుకుంటే దాన్ని మరి ఇంకొక భావనగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో భాగంగా మనకి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో ఈ సాధారణ ధరల స్థాయి నిరంతర పెరుగుదల అనేది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రూపంలో వస్తుంది అంటే ద్రవ్యోల్బణం ఇన్ఫ్లేషన్ సో రెండవది ఆర్థిక మాంద్యం నివారణకు ఉద్దేశపూర్వకంగా ధరలు పెంచుట అది చూస్తే రిఫ్లేషన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మొత్తంగా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ను మీరు బేస్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ ఫైవ్ బి ఫోర్ ఉన్నటువంటిది సో ఆప్షన్ డి కాబట్టి సో మీరు చూస్తే ఎనిమిది సో ఏడవ ప్రశ్నలో సో మనకు సమాధానంగా ఆప్షన్ డిని తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజనకు చేసిన మార్పులకు సంబంధించి సరైనవి గుర్తించండి అని సో మొదటి ఆప్షన్గా ఖాతాదారుల ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ పరిమితిని ఐదు వేల నుంచి పదిహేను వేలకు పెంచడం జరిగింది అనేది మొదటి ఆప్షన్ రెండవది ఈ పథకంలో చేరే గరిష్ట వయస్సును పరిమితిని అరవై నుంచి అరవై సంవత్సరాలకు పెంచారు అని సో మొదటి ఆప్షన్ మనం చూసినట్లయితే ఖాతాదారులకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ పరిమితి అనేది ఐదు వేల నుంచి గతంలో ఐదు వేలు ఉండేది దాన్ని మనం పదివేలకు పెంచడం జరిగింది కానీ మనకు ఆప్షన్లో పది నుంచి సారీ ఐదు నుంచి పదిహేను వేలకు పెంచడం జరిగింది అన్నారు కాబట్టి సో సరైనది అని అడుగుతున్నారు సో ఆప్షన్ బి రెండు మాత్రమే సరైనది ఇటీవల అరవై సంవత్సరాల వయసును అరవై ఐదు సంవత్సరాలకు పెంచడం జరిగింది ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన పథకాన్ని గురించి మీరు ఆలోచిస్తే ఈ నోట్ల రద్దు విషయాన్ని కంటే ముందు దేశంలో ప్రతి కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తికైనా సో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉండాలి మరియు సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మరి నేరుగా ఖాతాదారుని వద్దకే వెళ్ళాలని దానిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక అకౌంట్ నెంబర్ను ఇచ్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో మనం ఎక్స్ప్లనేషన్లో చూస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత ఎవరైతే ఈ ఖాతాను తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ప్ర ప్రమాద బీమాను కూడా లక్ష రూపాయల నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది సో గతంలో లక్ష రూపాయలు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు రెండు లక్షలకు పెంచుతున్నాం సో రెండు వేల వరకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ను పొందే అవకాశం ఎటువంటి షరతులు లేకుండా కూడా ఉంది అనేది కొత్తగా మార్పు చేయడం రెండు వేల రూపాయల వరకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ను తీసుకోవడం కోసం ఎటువంటి షరతులు కూడా అవసరం లేదు అని సత్తాదుపరి ప్రశ్న సో ఇది కూడా ముందు ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి అంశమే బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయడం కంటే తమ వద్ద నగదు ప్రజలు ఉంచుకోవడాన్ని ప్రజలు ఇష్టపడితే అది దేనికి దారితీస్తుంది అని సో బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయకుండా ప్రజలు తమ వద్దే నగదును ఉంచుకోవడం వల్ల అది ఎటువంటి ఉద్దేశానికి దారితీస్తుంది అని సో ప్రాచీన భారతదేశం నుండి ఇప్పటివరకు మనం చూసినట్లయితే నగదు రూపంలోనే ప్రజలు కొంత తమ వద్దే ఉంచుకోవడం అత్యవసర అవసరాలకు నిమిత్తంగా ఆలోచిస్తూ ఉంచడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో తద్వారా మన ఆప్షన్లో చూసినట్లయితే ద్రవ్య సప్లై పెరుగును అంటాం సో వీళ్ళు నగదును దాచుకోవడం వల్ల ద్రవ్య సప్లై పెరిగే అవకాశం ఉందా కాబట్టి ద్రవ్య సప్లై పెరగదు సో ఆప్షన్ బి బ్యాంకుల పరపతి తగ్గును అంటున్నారు సో ఆప్షన్ బి గురించి అలా చూద్దాం సి చూస్తే బ్యాంకుల పరపతి పెరుగును అని సో ఈ రెండు ఆప్షన్ల దగ్గర చూద్దాం వడ్డీ రేటు పెరుగును అని సో ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ బ్యాంకులు ఒక బ్యాంక్ అనేది తన ఖాతాదారుని దగ్గర నుంచి కొంత సొమ్మును తీసుకొని 
మరి ఒక ఖాతాదారునికి అప్పుగా చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది మరి బ్యాంకుల యొక్క పరపతి పెరగాలంటే ప్రజలందరూ కూడా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్ని బ్యాంకుల్లో వేసే ప్రయత్నం చేయాలి అలాంటప్పుడు బ్యాంకుల యొక్క పరపతి అనేది పెరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రశ్నలో తమ వద్ద నగదు ప్రజలు ఉంచుకోవడానికి ప్రజలు ఇష్టపడితే ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాంకుల పరపతి అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ బ్యాంకుల పరపతి తగ్గుతుంది అంటూ పదవ ప్రశ్న బ్యాంకుల జాతీయకరణకు సంబంధించి ఈ క్రింది వనంలో సరైన క్రమాన్ని అమర్చండి అని సో బ్యాంకుల జాతీయకరణ అనేది బ్యాంకులు కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే చేరువుగా ఉండడం మరియు బ్యాంకుల పైన ప్రజలకు ఉండే నమ్మకాన్ని పెంచడం సో తదితర అంశాల ఆధారంగా బ్యాంకులను జాతీయం చేసే కార్యక్రమం చేపట్టింది భారత ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఈ బ్యాంకుల జాతీయకరణం చేయడం స్టార్ట్ చేసింది మొట్టమొదటిసారిగా పద్నాలుగు బ్యాంకులను జాతీయం చేసింది మరి రెండో విడతగా ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశాను సో మొదట పద్నాలుగు బ్యాంకులు తర్వాత ఆరు బ్యాంకులు సో ఆన్సర్ సి అనేది చూడవచ్చు పద్నాలుగు వాణిజ్య బ్యాంకులు కమ ఆరు వాణిజ్య బ్యాంకులు సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆర్బీఐ అండ్ ఎస్బీఐల గురించి చూసినట్లయితే ఆర్బీఐ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనే పదాలతో కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఈ ఆర్బీఐని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఆర్బీఐ యాక్ట్ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఏర్పాటు చేసినాం బ్రిటిష్ ఇండియా కాలంలో ఆర్బీఐ ఏర్పాటు గురించి రాయల్ కమిషన్ ఒక ఏర్పాటు చేయడం ఆ రాయల్ కమిషన్ హెడెడ్ బై హిల్టన్ యంగ్ హిల్టన్ యంగ్ కమిషన్ అని కూడా ఉంటాం దాన్ని రాయల్ కమిషన్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఆ కమిషన్ ఆర్బీఐని ఏర్పాటు చేయమని చెప్పింది సో మరలా ఎస్బీఐని చూస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఏర్పాటు చేసినాం గతంలో అది ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలువబడేది సో మొత్తంగా చూస్తే అరవై తొమ్మిదిలో పద్నాలుగు వాణిజ్య బ్యాంకులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆరు వాణిజ్య బ్యాంకులు మొత్తం ఇరవై వాణిజ్య బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం జరిగింది సో తదుపరి ప్రశ్న తప్పుగా చేయబడ్డ జత ఏది అని సో నాబార్డ్ శివరామన్ కమిటీ జాయింట్ సెక్టార్ ఎస్వీఎస్ రాఘవన్ ఎంఓయూ అర్జున్ సేన్ గుప్తా పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ రంగరాజన్ సో మొదట నాబార్డ్ అనేది చూస్తే వ్యవసాయ రుణాలను అందించడంలో కూడా ఒక అపెక్స్ బాడీ లేదా అత్యున్నత సంస్థ ఉండాలని చెప్పి మనకు శివరామన్ కమిటీ లేదా క్రాఫీ కార్డ్ కమిటీ సూచన మేరకు మనం నాబార్డ్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సో రెండవ చూస్తే జాయింట్ సెక్టార్ రెండు రంగాలు కలిసి పనిచేయాలి అనే పదాన్ని మనకు పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి సో దత్ కమిటీ సుభిమల్ దత్ అనే వ్యక్తి జాయింట్ సెక్టార్ అనే పదాన్ని మనకు అందించి సో ఎంఓయు అనే పదాన్ని మనకు పరిచయం చేసిన వాడు అర్జున్ సేన్ గుప్తా సో ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ అనేది మనకు రంగరాజన్ కమిటీ దీనిపైన పనిచేస్తున్నది కాబట్టి ఆన్సర్ జాయింట్ సెక్టార్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొత్తం పన్ను రాబడిలో పరోక్ష పన్ను రాబడి నిష్పత్తి పెరుగుతూ ఉంటే అది దీనికి దారి తీయును సో మొత్తం పన్ను రాబడిలో పరోక్ష పన్ను రాబడి నిష్పత్తి పెరుగుతుంటే అది దీనికి దారితీస్తుంది అది ప్రశ్న సో మొదటిది ధరల స్థాయిలో పెరుగుదల సో ఒక వస్తువు తయారైన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి పరోక్ష పనులు అనేవి పడటం జరుగుతుంది సో పరోక్ష పనులు అనేవి యాడ్ అవుతుంటే వస్తువు యొక్క ధరలో పెరుగుదల అనేది నమోదవుతుంది కాబట్టి ధరల స్థాయిలో పెరుగుదల ఉంటుంది 
సో అది ఎప్పుడైతే ధరల స్థాయిలో పెరుగుదల ఉందో సో తప్పనిసరిగా అప్పుడు ఆప్షన్ సిలో మీరు చూసినట్లయితే పేదవారిపై అధిక భారం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో పన్ను రాబడి పెరుగుతున్నప్పుడు పన్ను రాబడిలో తగ్గుదల అనేది ఉండదు కాబట్టి సో మనకి దీనికి ఆన్సర్ చూస్తే ఏ మరియు సిని మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు సో ఆన్సర్ ఏ అండ్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వ్యవసాయ ఆదాయ పన్ను సో వ్యవసాయం ఆదాయ పన్ను వ్యవసాయ ఆదాయ పన్ను అనేది సో ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఆప్షన్స్ని బట్టి మనం తీసుకుందాం రాష్ట్రాలు విధించి వసూలు చేసుకుంటాయి రెండవది కేంద్రం విధించి వసూలు చేసి రాష్ట్రాలకు అందిస్తుంది మూడవది కేంద్రం విధించినప్పటికీ రాష్ట్రాలు వసూలు చేసి ఉపయోగించుకుంటాయి ఆప్షన్ డి ఏది కాదు సో వ్యవసాయం అన్నది రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశం కాబట్టి సో మనం ఆప్షన్ ఏం చూస్తే రాష్ట్రాలు విధించి వసూలు చేసుకుంటాయి అనేది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు సో పదమూడవది ఆన్సర్ ఏ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ద్వంద్వ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి సరైనది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ద్వంద్వ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి సరైనది అంటున్నారు సో మొదటి ఆప్షన్ చూసినట్లయితే దేశీయ మార్కెట్ విదేశీ మార్కెట్లు కలిసి ఉండడం రెండవది ఆధునిక పరిశ్రమలు మరియు వ్యవసాయ వాణిజ్యీకరణ సాంప్రదాయ చేతి వృత్తులతో జీవనాధార వ్యవసాయంతోనూ సహజీవనం చేయుట సో ఇక్కడ ద్వంద్వ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే పదానికి మీరు ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే ఆధునిక పరిశ్రమలు మరియు సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి వ్యవసాయం చేతి వృత్తులు కలిసి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో మనకు కనిపిస్తే ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థను ద్వంద ఆర్థిక వ్యవస్థ అని అంటాం సో సరైనది గుర్తించమన్నారు కాబట్టి సో ఆధునిక పరిశ్రమలు మరియు వ్యవసాయం ఆప్షన్ బి ఓన్లీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్థిక అభివృద్ధి సంబంధించి సరి అయినది సో ముందుగా ఆర్థిక వృద్ధి అభివృద్ధికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఆర్థిక వృద్ధి అభివృద్ధి అనేవి గతంలో పర్యాయ పదాలుగా ఆర్థికవేత్తలు ఉపయోగించేవారు కానీ తర్వాత కాలంలో హిక్స్ అండ్ షుంపిటర్ అనే ఆర్థికవేత్తలు ఆర్థిక వృద్ధికి అభివృద్ధికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచించడం జరిగింది సో మనకి ఆప్షన్లో చూస్తే వృద్ధితో పాటుగా వ్యవస్థాపూర్వకమైన మార్పులు అనేది మనం చూస్తున్నాం సో రెండవది ఇది సంకుచితమైన భావన అనేది రెండవది సో మూడవది ఇది దీర్ఘకాలానికి చెందినది అని సో మొదట చూస్తే ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది దీర్ఘకాలానికి సంబంధించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంవత్సరానికి వచ్చే సంవత్సరం లేదా గత సంవత్సరాంతో మనం పోల్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఆర్థిక వృద్ధితో సూచించవచ్చు కానీ ఆర్థిక అభివృద్ధితోటి మనం సూచించలేం సో ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది కొంత దీర్ఘకాలానికి అదే వృద్ధి అనేది కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే మరియు ఆ వృద్ధి ఫలాలు సో సమాజంలో మార్పులను తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని ఆర్థిక అభివృద్ధిగా తీసుకుంటూ ఉంటాం సో ఉదాహరణకి భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం సో సంపన్నుల జాబితా చూస్తే భారతదేశంలో సంపన్నుల జాబితా పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క పర్కాపిట ఇన్కమ్ అంత స్థాయిలో పెరగకపోవడం మరియు వ్యవస్థాపూర్వకమైన మార్పులు సిద్ధించకపోవడం వంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ముఖ్యమైన ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఆర్థిక వృద్ధికి సో ఒక వ్యక్తి శారీరకంగా పెరుగుదల ఏర్పడి మానసికంగా ఎటువంటి 
పెరుగుదల లేనప్పుడు దాన్ని ఆర్థిక వృద్ధితో పోల్చవచ్చు అదే ఒక వ్యక్తి తను శారీరకంగా ఎదుగుతూ మానసికంగా కూడా ఎదిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆర్థికాభివృద్ధిగా మనం సూచించుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వృద్ధితో పాటు వ్యవస్థాపూర్వకమైన మార్పులు అవసరం సో మరి ఇది దీర్ఘకాలానికి సంబంధించినది బి ఆప్షన్ చూస్తే ఇది సంకుచితమైన భావన సో ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది విస్తృతమైన భావన ఇది చాలా విస్తృతమైనది సో దీన్ని ఒకటి రెండు మూడు పారామీటర్స్ తీసుకొని మనం వివరించలేం కాబట్టి ఇది ఒక విస్తృతమైన భావన సో ఆన్సర్ సి ఏ మరియు సీలను సరైన అంశాలుగా గుర్తించవచ్చు సో తదుపరి అంశం ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించము రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్కు అధిక శాతం ఎఫ్డిఐలు సింగపూర్ నుంచి తరలి వచ్చాయి దీని తర్వాత స్థానంలో మారిషస్ నిలిచింది అని సో రెండవ చూస్తే తయారీ రంగంలో వచ్చిన ఎఫ్డిఐలు కొంత మేరకు తగ్గాయి అనే మనకు రెండు స్టేట్మెంట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ క్రింది మనలో సరైన వాటిని గుర్తించండి అని సో ఇది ఇటీవల టిఎస్పిఎస్సి కూడా ఈ ప్రశ్నను సంధించడం జరిగింది ఏ దేశాల నుండి ఎఫ్డిఏలు ఎక్కువ మొత్తంలో భారతదేశాన్ని తరలి వస్తున్నాయా అనే ప్రశ్నను ఇవ్వడం సో మీరు ఇక్కడ మొదటి ఆప్షన్లో చూసినట్లయితే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ఎఫ్డిఏల్ రూపంలో మన దేశానికి ఎక్కువ మొత్తాన్ని తీసుకువచ్చినటువంటి దేశంగా ఇక్కడ వీళ్ళు సింగపూర్ని మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది కానీ వాస్తవానికి మారిషస్ అనేది మొదటి స్థానంలో ఉంది తర్వాత స్థానంలో సింగపూర్ ఉంది సో మనం రెండో ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే తయారీ రంగంలో వచ్చినటువంటి ఎఫ్డిఏలు కొంత వరకు తగ్గినట్లుగానే భావించబడుతుంది కాబట్టి వీటిలో సరైనది అన్నప్పుడు మనం రెండు మాత్రమే ఆప్షన్ బిని తీసుకోవచ్చు సో తదుపరి సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్కు అధిక శాతం మారిషస్ నుంచి తరలి వచ్చాయి దీని స్థానం తర్వాత స్థానంలో సింగపూర్ నిలిచింది అని నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల కాలంలో రూపాయి విలువ డాలర్తో పోల్చినప్పుడు క్షీణించింది ఆర్థిక వ్యవస్థపై రూపాయి క్షీణత ప్రభావం కింది విధంగా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సో రూపాయి విలువ డాలర్తో పోలిస్తే తగ్గినప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఎటువంటి ప్రభావం అనేది చూపుతోంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొదటిది చమురు ధరలు పెరుగుతాయి అంటున్నారు సో చమురు అనేది మనం దిగుమతి చేసుకునే అంశం కాబట్టి మరి డాలర్తో పోల్చినప్పుడు రూపాయి విలువ తగ్గితే ధరలు అనేవి సాధారణంగా పెరుగుతాయి కాబట్టి చమురు ధరలు పెరుగుతాయి మరి రెండవ చూస్తే దేశ ఎగుమతులు మరింత చౌక సారీ దేశ దిగుమతులు మరింత చౌక కానంతగా ఎగుమతులు భారంగా మారనున్నాయి అని అడుగుతున్నారు సో ఎప్పుడైతే రూపాయి విలువ తగ్గిందో ఒక డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ రూపాయి అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో మన యొక్క ఎగుమతులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎగుమతులు ఎందుకు పెరుగుతాయంటే డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మరి ఒక డాలర్కు రూపాయలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో మన ఎగుమతులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది సో మనం చూస్తే దేశ దిగుమతులు భారం కానుండగా దిగుమతులకు మనం ఎక్కువ మొత్తంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎగుమతులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది సో ఇంపార్టెంట్ వన్ సో ఆన్సర్ ఒకటి మాత్రమే సరైనది ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘానికి సంబంధించి ఈ క్రింది మనలో సరైనవి ఏవి అని పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ లేదా ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘం సంబంధించి ఈ క్రింది మనలో సరైనవి ఏమి అంటున్నారు సో ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘానికి చూసినట్లయితే పార్లమెంట్ చరిత్రలోనే అత్యంత పురాతనమైనటువంటి కమిటీ ఏది అని చాలాసార్లు మనకి పరీక్షలు అవడం జరిగింది దీన్ని బ్రిటిష్ ఇండియా పీరియడ్లోనే భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది నిబంధనల ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సో మరి 
అందుకోసమే దీనిని అత్యంత పురాతనమైనటువంటి కమిటీగా చెప్తూ ఉంటాం సో ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘం ప్రభుత్వం చేసేటువంటి అన్ని ఖర్చులను కూడా సరైన క్రమంలో అవి నిర్ణయించినటువంటి కార్యక్రమాలకు జరిగాయా లేదా న్యాయబద్ధంగా జరిగాయా లేదా అనేది ఇవి చూస్తూ ఉంటాయి సో మొదటి ఆప్షన్ చూసినట్లయితే భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నిబంధనల వరకు ప్రప్రథమంగా ఈ సంఘమును పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటిలో ఏర్పాటు చేసిన సో మరి రెండవ చూస్తే ఈ సంఘానికి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి లేదా అతను సూచించిన వారు అధ్యక్షత వహిస్తారు సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘానికి అధ్యక్షుణ్ణి స్పీకర్ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది సరైనటువంటి అంశం కాదు అని మీరు గుర్తించవచ్చు సో మూడవ చూస్తే ఈ సంఘంలో కేవలం ఎన్నిక కాబడిన సభ్యులు మాత్రమే ఉంటారు నామినేట్ చేయబడిన వారు ఉండరు అని అంటున్నారు సో ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘానికి సంబంధించి చైర్మన్ను స్పీకర్ నియమిస్తారు సో దీనిలో సభ్యులు చూస్తే మొత్తం ఇరవై రెండు మంది ఉండడం లోక్సభ నుంచి పదిహేను మంది రాజ్యసభ నుంచి ఏడుగురు వ్యక్తులు సో దీంట్లో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు మొత్తం ఇరవై రెండు మంది సో మనకి ఆప్షన్లు చూస్తే ఒకటి మరియు మూడులు సరైనవి సో మనం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి లేదా అతను సూచించిన వ్యక్తి కాదు స్పీకర్ నియమిస్తారు అని సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పబ్లిక్ బిల్లు ప్రైవేటు బిల్లుకి సంబంధించి సరికాని వాక్యమును గుర్తించండి అని సో మొదట పబ్లిక్ బిల్లు పార్లమెంట్లో ఏ సభ్యుడైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు అనేది మనకి ఆప్షన్గా కనిపిస్తుంది పబ్లిక్ బిల్లు అనేది పార్లమెంట్లో ఏ సభ్యుడైనా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం లేదు పబ్లిక్ బిల్లు అన్నది ఒక మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ప్రవేశపెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో పబ్లిక్ బిల్లు మంత్రి మాత్రం ప్రవేశపెట్టాలి సో మరి కింద ప్రైవేటు బిల్లు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది రెండో ఆప్షన్లో ప్రైవేటు బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలంటే ఏడు రోజుల ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి అని ప్రైవేటు బిల్లును ఏ సభ్యుడైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు సో అతను మంత్రే కావాల్సిన అవసరం లేదు అధికార పక్షమైనా అవ్వచ్చు ప్రతిపక్షమైనా అవ్వచ్చు ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లును ఎవరైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు కానీ దాన్ని ప్రవేశపెట్టాలంటే ముప్పై రోజుల ముందుగా సభాపతికి మన నోటీసును ఇవ్వాల్సి ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఏడు రోజుల ముందు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ రాంగ్ మరియు పబ్లిక్ బిల్లును ఏ సభ్యుడైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు అని ఉంది కాబట్టి రెండు కూడా సరైనవి కావు కాబట్టి సరికానివి అంటే ఆప్షన్ సి ఒకటి మరియు రెండును చూసుకోవచ్చు ఏపీపీఎస్సి గతంలో జరిగిన ప్రశ్నలో ఈ ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లు లేదా ప్రైవేట్ బిల్లుకు సంబంధించి ఒక ప్రశ్నను సంధించింది ప్రైవేట్ బిల్లు లేదా ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లు ఏ రోజున చర్చించడం జరుగుతుంది అని అడిగాను సో ఉన్నటువంటి వారం రోజుల ఉన్నటువంటి అంశంలో శుక్రవారం రోజున మాత్రమే ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లును చర్చకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లును శుక్రవారం అది కూడా సో మధ్యాహ్న సమయంలో దాన్ని చర్చించడం జరుగుతుంది సో గతంలో మనకి ఏపీపీఎస్సీ ఈ ప్రశ్నను సంధించింది ప్రైవేట్ నెంబర్ బిల్లును ఏ రోజున చర్చిస్తాము అండి సో శుక్రవారం రోజున చర్చిస్తాం సో తదుపరి ప్రశ్న ఈ క్రింది వాక్యాలను గమనించము సో నెంబర్ వన్ ఎవరైనా వ్యక్తి పార్లమెంటులో రెండు సభలకు ఎన్నుకోబడినట్లయితే అతను పది రోజులలో తాను ఏ సభలో సేవలు అందించాలని కోరుకుంటున్నాడో తెలియచేయాలి ఆ విధంగా అతను తెలియజేయకపోతే అతని లోక్సభ సభ్యత్వం రద్దవుతుంది అనేది మొదటి ఆప్షన్గా ఇచ్చాను సో తరచూ మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఒక వ్యక్తి రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయడం లేదా రెండు సభల్లో సభ్యుడిగా ఉండడం అనేది సో ఇక్కడ మన ప్రశ్నలో ఒక వ్యక్తి పార్లమెంటు రెండు సభలను రెండు సభలకు కూడా ఎన్నికైనప్పుడు పది రోజుల్లో తను ఏ సభలో కొనసాగాలనుకుంటున్నాడో తెలియపరచాలి 
సో అలా తెలియపరిచిన ఎడల తన లోక్సభ సభ్యత్వం రద్దవుతుందనే ఆప్షన్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అటువంటి సందర్భంలో తన రాజ్యసభ సభ్యత్వం రద్దవుతుంది సో బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఒక వ్యక్తి ఒకే సమయంలో లోక్సభ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికైనట్లయితే సో తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక సభను ఆయన వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా వదులుకోని పక్షంలో అతని రాజ్యసభ సభ్యత్వం రద్దవుతుంది సో ఆప్షన్ వన్ మనకి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ రెండవ చూస్తే ఒక సభలోని ప్రస్తుత సభ్యుడు ఇంకొక సభకు ఎన్నుకోబడితే అతని మొదటి సభలోని సభ్యత్వం రద్దయి ఆ సీటు ఖాళీ అవుతుంది సో ఒక సభలో సభ్యుడిగా కొనసాగుతూ ఇంకొక సభకు ఎన్నికైనప్పుడు అతని మొదటి సభలో సభ్యత్వం అనేది రద్దవుతుంది సో మనకి ట్వంటీ ఎత్ ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ ఓన్లీ కరెక్ట్ సరైన వాక్యము అంటున్నారు కాబట్టి సో ఆప్షన్ బిని మనం తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి రాజ్యసభ సభ్యత్వం రద్దవుతుంది అనేది మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మనం ఇచ్చాం సో తదుపరి జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి కమ రాష్ట్రపతి పాలన సంబంధించి సరైన వాక్యాలను గుర్తించండి సో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఈ మూడు కూడా అత్యవసర అధికారాలను తెలియజేస్తూ ఉంటాయి మూడు వందల యాభై రెండు జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి మూడు వందల యాభై ఆరు రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రపతి పాలన లేదా రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి సో మూడు వందల అరవై ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ప్రశ్నల్లో మనకి జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రాథమిక హక్కులపై ప్రభావం చూపుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులను తాత్కాలికంగా తాత్కాలికంగా సమరి నిలిపివేసే అవకాశం ఉన్నది సో జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ప్రాథమిక హక్కులపై ప్రభావం చూపుతుంది సో ఇది కరెక్ట్ సో రెండవది చూస్తే రాష్ట్రపతి పాలన రాష్ట్రపతి పాలన కాలం రెండు సంవత్సరాలుగా రాజ్యాంగం పేర్కొంటున్నది సో రాష్ట్రపతి పాలన అనేది ఒక రాష్ట్రంలో గరిష్టంగా మనం ఎంతకాలం విధించవచ్చు అని అడిగితే మూడు సంవత్సరాల కాలానికి భారత రాజ్యాంగం మూడు సంవత్సరాల కాలానికి గరిష్టంగా ఏర్పాటు చేయవచ్చు అని చెప్తుంది సో గతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మార్పుల ద్వారా మనం రాష్ట్రపతి పరి రాష్ట్రపతి పాలన రాష్ట్రాల్లో గరిష్టంగా మూడు సంవత్సరాలు అనేది తీసుకుంటూ ఉన్నాం మరి రెండవ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే రెండు సంవత్సరాలు అనేది మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాం సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మూడవది రాష్ట్రపతి పాలన ఆమోదం పొడగింపునకు ప్రత్యేక మెజారిటీ అవసరం అంటుంది సో రాష్ట్రపతి పాలన ఆమోదించడానికి లేదా పొడగించడానికి ప్రత్యేక మెజారిటీ అవసరం లేదు సో ప్రత్యేక మెజారిటీ అవసరం లేదు అంటే సాధారణ మెజారిటీతో మనం దీన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు అని సో నాలుగవది జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి చేయుటకు రాజ్యసభ తీర్మానం చేయవచ్చు అని జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి కొనసాగించాలా లేదా నిలిపివేయాలా లేదా ఇటువంటి అంశాలను లోక్సభ తీర్మానం చేస్తుంది సో జాతీయ అత్యవసర రద్దు చేయుటకు లోక్సభ తీర్మానం చేయవచ్చు సో మనం ఇక్కడ వివరణలో చూస్తే చాలా క్లియర్గా ఇచ్చుకున్నాం సో మనకి ఆన్సర్ ఒకటి మాత్రమే సరైనది కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనే దాన్ని తీసుకోవచ్చు సో ముఖ్యంగా మీరు ఇక్కడ గుర్తించినట్లయితే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి మనం పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోనే రాష్ట్రపతి పాలనను వేయించడం జరిగింది మరియు అతి ఎక్కువ కాలం కూడా పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోనే మనం ఏర్పాటు చేసినాం దాదాపు భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కువసార్లు ఉపయోగించబడిన ఆర్టికల్ ఏదంటే ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఎక్కువసార్లు మనం వార్తలు దాన్ని వింటూ ఉంటాం సో మనకి ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఆన్సర్ బి ఒకటి మాత్రమే సో ఇరవై రెండు భారత అటార్నీ జనరల్కు సంబంధించి సరికాని వాక్యమును గుర్తించము అని సో ముందుగా భారత రాజ్యాంగంలో డెబ్బై ఆరవ నిబంధన అటార్నీ జనరల్ గురించి వివరిస్తూ ఉంటుంది అటార్నీ జనరల్ రాష్ట్రపతితే నియమపడతారు అనేది మొదటి ఆప్షన్ సో 
ఆప్షన్ కరెక్ట్ అటార్నీ జనరల్ రాష్ట్రపతి చే నియమించబడతారు రెండవది రాజ్యాంగం నిర్ణయించిన మేరకు అటార్నీ జనరల్ జీతభత్యాలు చెల్లింపబడతాయి అంటున్నారు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ అటార్నీ జనరల్ యొక్క జీతభత్యాలు రాష్ట్రపతి నిర్ణయించిన మేరకు చెల్లించబడతాయి సాధారణంగా అతనికి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తికి ఉండేటువంటి అర్హతలు ఉండాలి కాబట్టి సో దాదాపు అతనికి సమానమైనటువంటి వేతనాన్ని అతను తీసుకుంటారు లేదా పొందగలరు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో రెండో ఆప్షన్ రాంగ్ సో మూడోది అటార్నీ జనరల్ పదవీ కాలం ఆరు సంవత్సరాలు అని సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అటార్నీ జనరల్ యొక్క పదవీ కాలం అన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అటార్నీ జనరల్ పదవీ కాలం రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకే ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకే అటార్నీ జనరల్ పదవిలో కొనసాగుతారు మరియు అటార్నీ జనరల్కి సంబంధించి ముఖ్యమైన విషయాలు అటార్నీ జనరల్ ఏ సభలో సభ్యుడు కాకపోయినప్పటికీ ఇతను పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో సమావేశాలకు హాజరవుతూ ఉంటారు మరియు పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో ఉండేటువంటి కమిటీల్లో కూడా సభ్యుడిగా ఉండవచ్చు కానీ సభలోనూ మరియు ఆ కమిటీలోనూ ఓటు వేసే అధికారం మాత్రం కలిగి ఉండడు సో చాలాసార్లు మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో సభ్యత్వం లేకుండా సభల్లో సమావేశాలకు హాజరయ్యే వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతూ ఉంటారు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ రెండు సభల సంయుక్త సమావేశం జరిగినప్పుడు కూడా అటార్నీ జనరల్ తప్పనిసరిగా హాజరయ్యే అవకాశం తనకు ఉన్నది సో అటార్నీ జనరల్ యొక్క పదవీ కాలం అనేది ఇక్కడ తప్పుగా ఇచ్చినాం సో రెండవది సో అతని యొక్క జీతభత్యాల విషయం సో ఆప్షన్ సి రెండు మరియు మూడులు సరి కానటువంటి అంశాలు సో ప్రస్తుతం భారత అటార్నీ జనరల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి కె వేణుగోపాల్ రెడ్డి కొనసాగుతున్నారు సో ఇరవై మూడవది హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను అభిశంసన ప్రక్రియ ద్వారా తొలగించే విధి విధానాలలో భాగంగా స్పీకర్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు దీనిలో ఎవరెవరు సభ్యులుగా ఉంటారు సో ఈ ప్రశ్నను చూసినట్లయితే హైకోర్టు న్యాయమూర్తి అయినా ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అయినా ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినా సో వాళ్ళని నియమించేది రాష్ట్రపతి మరియు వారిని తొలగించేది కూడా రాష్ట్రపతి కానీ రాష్ట్రపతి నేరుగా తొలగించలేరు పార్లమెంట్లో సో దీని గురించి చర్చించిన తర్వాత రాష్ట్రపతి తొలగించే అవకాశం ఉంది మరి ఇటీవల చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్గా పనిచేస్తున్నటువంటి రంజన్ గొగాయ్ అతని కంటే ముందు మనకు దీపక్ మిశ్రా కొనసాగుతుండేవారు దీపక్ మిశ్రా పైన ఇటీవల కాలంలో ఈ తొలగింపు తీర్మానం అభిశంసన ప్రక్రియ అనేది మూవ్ చేయడం జరిగింది మరి అలాంటి సందర్భంలో లోక్సభలో లేదా రాజ్యసభలో ఏదో ఒక సభలో దాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టవచ్చు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ సభాపతి ముగ్గురు సభ్యులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు ఆధారంగా దాని గురించి చర్చించే అవకాశం ఉంటుంది సో అందులో ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న ఉంది స్పీకర్ అంటే లోక్సభలో మీరు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే స్పీకర్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు దానిలో ఎవరెవరు సభ్యులుగా ఉంటారు అని సో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదా న్యాయమూర్తి ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పైన అభియోగం వచ్చినప్పుడు సో మరి న్యాయమూర్తి ఉండాల్సి ఉంటుంది సో ఉన్నటువంటి ఇరవై నాలుగు హైకోర్టుల్లో సో రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి ఇరవై ఐదు హైకోర్టులుగా మనం చదువుకోవాలి ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు కొత్తగా హైకోర్టు అనేది ఏర్పాటు చేయబడుతున్నారు సో ఏదో ఒక హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదా న్యాయమూర్తి ఇక్కడ సభ్యుడిగా ఉండవచ్చు సో మూడవ వ్యక్తి న్యాయ కోవిదుడై ఉండాలి అంటే న్యాయశాఖ సర్వీసుల్లో కానీ 
లేదా ఇతరత్ర అంశాలలో న్యాయకో వదిలే ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని సో ఇక్కడ సభ్యులుగా తీసుకోవచ్చు ఈ ముగ్గురు కూడా సభ్యులుగా ఉండాలి ఆన్సర్ డి ఒకటి రెండు మరియు మూడు సో అభిశంసన తీర్మానం అనేది లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మనం తప్పకుండా కారణాలు చెప్పాలి ఏ కారణం చేత తనను తొలగించాలనుకుంటున్నామో కానీ అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు కారణాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో అవిశ్వాస తీర్మానానికి ఎటువంటి కారణాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న పార్లమెంటుకు రాష్ట్ర శాసనసభకు సంబంధించి సరైన వాక్యాలను గుర్తించము అంటు సో మొదటి స్టేట్మెంట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే పార్లమెంటులో రెండు సభల మధ్య నెలకొన్న ప్రతి స్తంభనను తొలగించడానికి ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించే వెసులుబాటు రాజ్యాంగం కల్పించింది అంటే పార్లమెంట్లో ఉన్న రెండు సభల మధ్య ఒక బిల్లు విషయంలో లేదా ఏదైనా అంశంలో ప్రతి స్తంభన తొలగించడానికి ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం భారత రాజ్యాంగం మనకు కల్పిస్తున్నది సో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం అనే అంశాన్ని మనం ఏ దేశ రాజ్యాంగం నుంచి గ్రహించాము అని సో భారత రాజ్యాంగం అతుకుల బొంత లేదా బారో కాన్స్టిట్యూషన్ అనే పదాలు మనకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి సో మరి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఆస్ట్రేలియా రాజ్యాంగం నుంచి ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాన్ని మనం తీసుకున్నాం మరి ఈ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం ఎటువంటి సందర్భంలో ఏర్పాటు చేయవచ్చు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు మనకి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు పార్లమెంట్లో మూడు రకాల బిల్లులను మనం తరచూ చూస్తూ ఉంటాం ఒకటి సాధారణ బిల్లు రెండవది ఆర్థిక బిల్లు లేదా అందులోనే ద్రవ్య బిల్లు ఉంటుంది మూడవది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు అని మరి ఈ మూడు బిల్లుల సందర్భాల్లో ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం జరుగుతుందా అంటే చాలాసార్లు మనల్ని ప్రశ్నించిన అంశం ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం అనున్నది సాధారణ బిల్లుల విషయంలో మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో భారత పార్లమెంట్ చరిత్రలో మూడు సార్లు మాత్రమే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం జరిగింది సో మొదటిసారి వరకట నిషేధ బిల్లు సందర్భంలో రెండవది బ్యాంకింగ్ సర్వీసులకు సంబంధించిన అంశంలో మూడవది పోటా చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భంలో మూడు సార్లు మనకి ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం జరిగింది సో పార్లమెంట్లో ఇటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం రాజ్యాంగం కల్పిస్తున్నది సో మీరు ఆర్టికల్ కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ వన్ జీరో ఎయిట్ అనేది సో ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది సో మరి రెండో ఆప్షన్ చూసినట్లయితే అసెంబ్లీ లేదా శాసనసభ మరియు శాసన మండలిల మధ్య ఏదైనా బిల్లు ఆమోదం విషయంలో ప్రతి స్తంభన తొలగించడానికి ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అవకాశం ఉంది అంటున్నది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ శాసనసభ శాసన మండలిల మధ్య ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి భారత రాజ్యాంగం అవకాశాన్ని కల్పించలేదు సో కాబట్టి ఒకటి మాత్రమే సరైనది సో ఇరవై నాలుగవ దానికి ఆన్సర్ ఏ సో ఈ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం గురించి ఇటీవల టిఎస్పిఎస్సీలో కూడా మనకి ప్రశ్న రావడం జరిగింది ఈ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే లోక్సభ స్పీకర్ సో మరి ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ సమావేశాన్ని అంటే భారత రాష్ట్రపతి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఏర్పాటు చేసేది రాష్ట్రపతి అధ్యక్షత వహించేది లోక్సభ స్పీకర్ సో ఇరవై ఐదో ప్రశ్న చూస్తే భారత ఎన్నికల సంఘంకు సంబంధించి సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించమని అడుగుతున్నారు సో మొదటి ఆప్షన్గా చూసినట్లయితే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఒక అఖిల భారత సంస్థ అఖిల భారత సంస్థ రెండవది ఒక ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మరియు రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న సంఖ్య గల ఇతర కమిషనర్లను సారీ ఎన్నికల కమిషనర్లు ఎన్నికల కమిషన్లో ఉంటారు అంటుంది సో రెండో ఆప్షన్ చూసినట్లయితే భారత రాజ్యాంగంలో ఎన్నికల 
కమిషన్లో సభ్యుల సంఖ్యను భారత రాజ్యాంగం నిర్ణయించలేదు సో వీరి యొక్క సంఖ్యను నిర్ణయించే అధికారం భారత రాష్ట్రపతికి కల్పించబడింది ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వాన్ని కంటే ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది కంటే ముందు కాలంలో ఎన్నికల సంఘం ఏకసభ్య కమిషన్గా ఉండేది కానీ రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం దీన్ని బహుళ సభ్య కమిషన్గా అంటే మల్టీ మెంబర్ బాడీగా తయారు చేసింది సో కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కొనసాగుతుందా అంటే కాదు మధ్యలో వచ్చినటువంటి వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ దీన్ని ఏకసభ్య సభ్య కమిషన్గా మార్చింది మరియు తర్వాతి కాలంలో వచ్చినటువంటి పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం దీన్ని బహుళ సభ్య కమిషన్గా తీర్చిదిద్దింది ప్రస్తుతం మనం ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ చూస్తున్నామో ఒక ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మరియు ఇద్దరు కమిషనర్లు ఏదైతే వ్యవస్థ ఉందో అది పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం నుంచి కొనసాగుతూ ఉన్నది సో ఇటీవలే భారత ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మారటం జరిగింది సునీల్ అరోరా ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నారు మొదటి వరకు ఓపీ రావత్ లేదా ఓం ప్రకాష్ రావత్ కొనసాగుతూ ఉన్నారు సో మరి ఆప్షన్ టూ అనేది సో మనం తప్పుగా తీసుకోవచ్చు సో ఆప్షన్ త్రీలో పదవి విరమణ తర్వాత ఇతర నియామకాలకు అనర్హులు అనే పదాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కానీ భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా ఎన్నికల సంఘంలో కమిషనర్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు పదవి విరమణ తర్వాత ఇతర నియామకాలకు అనర్హులు అనే అంశాన్ని ఎక్కడా కూడా ప్రస్తావించలేదు పదవి విరమణ తర్వాత ప్రభుత్వ నియామకాలకు అనర్హులు అని రాజ్యాంగం పేర్కొనలేదు సో ఆన్సర్ ఒకటి మాత్రమే సరైనది సో ఆప్షన్ సిని మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ చివరి ప్రశ్న స్పీకర్ మరియు డిప్యూటీ స్పీకర్లు లేని సమయంలో సంయుక్త సమావేశానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు అని సో కొంతసేపు క్రితమే మనం మాట్లాడినాం ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి స్పీకర్ అధ్యక్షత వహిస్తారు అని మరి ఒకవేళ స్పీకర్ అందుబాటులో లేనటువంటి సందర్భంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆ బాధ్యత స్వీకరించవచ్చు మరి స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్లు అందుబాటులో లేనటువంటి సందర్భంలో వెంటనే మీకు గుర్తొచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే అందుకోసం మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ చాలా చక్కగా రెడీ చేశారు ఒకటి లోక్సభలో సీనియర్ సభ్యుడు రెండవది రాష్ట్రపతి నిర్ణయించిన వ్యక్తి మూడవది రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ సో నాలుగవది రాజ్యసభ చైర్మన్ సో వాస్తవానికి చాలామంది ఇక్కడ అవకాశం తీసుకుంటూ ఉంటారు రాజ్యసభ చైర్మన్కి అవకాశం లేదు రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్కు అవకాశం ఉంటుంది స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్లు లేనప్పుడు ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించే అవకాశం రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్కు కల్పించబడింది కారణం ఏంటంటే రాజ్యసభ చైర్మన్ ఏ సభలోనూ సభ్యుడు కాదు కాబట్టి లోక్సభలో స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్లు సభ్యులు రాజ్యసభలో రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ సభ్యుడు కాబట్టి తర్వాతి స్థానం రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ కల్పించబడింది సో ఆన్సర్ సి సో ఇక్కడ చూస్తే స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ వీరందరూ లేకపోతే అందుబాటులో లేనప్పుడు సభలోని సభ్యులు నిర్ణయించిన వ్యక్తి అధ్యక్షత వహిస్తారు అని మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్న ఈ ప్రశ్నపత్రం వ్యోమా టీం నవంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది నాడు ఫ్రీ గ్రాండ్ ట్రస్ట్గా ఇవ్వబడింది దీన్ని ఆరు వేలకు పైగా అభ్యర్థులు సో రాసి ఉన్నారు మరియు ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేయదలుచుకుంటే అది వ్యోమా డాట్ నెట్లో మీకు కనిపిస్తుంది మరియు ఇప్పటికే మన గ్రాండ్ టెస్ట్లు తీసుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా క్రమం తప్పకుండా వాటిని ఫాలో అవుతూ మరియు వాటి యొక్క ఫల్ ఫలితాలను తీసుకోవాల్సింది మరియు ఇంకా ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారో వెంటనే వారందరూ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఇంకా ఏదైనా సమాచారం కోసం ఈ క్రింది నెంబర్లను మీరు సంప్రదించవచ్చు థ్యాంక్ యూ